Hi guys, uh, second chapter la sure questions we will go very quick and do first question what is electric potential at a point very simple and the definition is the same way very simple we will take a charge and take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field we will take a charge in the electric field അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാർജിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ ആയി എങ്ങനെ മാറ്റാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ റെഡി ഇയാൾക്ക് വേറൊരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമാറ്റും കൂടി അതും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ഡെർവേഷൻ വേണേ അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വേഗം പറ അത് നോക്കി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എന്തായിരിക്കും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വർക്കിനത് ജൂളാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജിൻ്റെ കൂളോമാണ് അല്ലേ റെഡി ജൂൾ പെർ കൂളോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ പേര് പറയുന്ന പേരാണ് വോൾട്ട് വി എന്നാണ് അയാളെ സിമ്പിൾ ടൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ട് ഓർ ജൂൾ പെർ കൂളോം റെഡി ഇയാൾ സ്കേലറാണോ വെക്ടറാണോ ഇയാൾ സ്കേലറാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും അവിടെ വർക്കും സ്കേലറാണ് ചാർജും സ്കേലറാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഉറപ്പായിട്ട് സ്കേലറായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് റെഡി ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പരിപാടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പിയിലോട്ട് എന്ത് ആരെ കൊണ്ടുവരും ആ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻഡകൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പി ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഡോട്ട് ഡി ആറിൽ അവിടെ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇ ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ ചെയ്തണ്ട കോസ് സീറോ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഓക്കെ റെഡി ബാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിക്ക് വരാം ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ എലമെൻറ്റ് അവിടെ അല്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം റെഡി ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ പോയിന്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ പേ അബ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇയാളെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ അല്ലേ ഡി ആർ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ പേ അബ്സോൺ സീറോ ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം മൈനസ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആരാ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും വൺ ബൈ ഫോർ പേ അബ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറെണ്ണം അതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഒരു ടു മാർക്കിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതാ വൺ ബൈ ആർ ആണ് അവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ത്രീ മൈക്രോകുലം ലൊക്കേറ്റഡ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ വേ സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ പേ അബ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആറ് വൺ ബൈ അബ്സോൺ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ മൈക്രോകുളമാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര സ്ക്വയർ ഇല്ലേ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ പേ അബ്സോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു നയൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആവും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എന്താ ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ
टू ए कोस् तीट बै आर् स्क्वय ई फिगर कौ जस्ट आ वैल्यू सब्स्यूट्त मे रेडी अब नम्बर इक्वेशन इन पाया अब सब्स्यूट्त वन बै फोर पे अब्जो जीरो क्यू इंटू टू ए कोस् तीट बै आर् स्क्वय मनसूँ स्किपाने रेडी इन इवे आ क्यू इंटू टू ए क्यू इंटू टू एल डईपोल मोमेंट रेडी अल सब्स्यूट अब बी सिकल वन बै फोर प्लस अब जीरो बी को तीट बै आर् स्क्वय सैटल डेरवेशन कहूँ इन चल बी क्वस्न आक्सीयल पॉइंट इक्टोरियल पॉइंट फस्ट चाप्टर पढ़ा आक्सीयल पॉइंट आने तीट वैल्यू जीरो आई अब कोमेंट पे वन आई अब वन बै फोर प्लस जीरो पी बै आर् स्क्वय मक्सीम वैल्यू आई इक्टोरियल आने तीट वैल्यू नयी अब इक्टोरियल पोटेंश्यल इक्टोरियल अगर जीरो आडी अल सी अब बंद मेरवेशन यूनिफोम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और यूनिफोम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस डईपोड़े एक्सपीरियन स्टोर पोटेंश्यल एनर्जी एत्र अब अब ना चाप्टर वन वन कंसप्त और यूनिफोम इलेक्ट्रिक फील्ड और डईपोड़े डईपोड़े कहूँ ना पढ़ी ना ऑलरेडी पढ़ी चाप्टर नंबर वन अब अब फुले कंटिन्वेशन अब डईपोल रोटेट डईपोल रोटेट अब टोर्क अब अगर ना एक्सटेनल टोर्क वर्क कंसप्टा वर्क डन बै टोर्क टोर्कि इक्वेशन अल वर्क डन इक्वेशन यूसी टोर्क ए टोर्क इंटू अव आंगुल डिस्प्लेमेंट डी तीट रेडी अब अब टोर्कि वैल्यू नि चाप्टर नंबर वन पढ़ी टोर्क ईसिकल टू पी ई सैन तीट अब पी एर डईपोल मोमेंट ई इलेक्ट्रिक फील्ड चाप्टर नंबर वन आवड़को सब्स्यूट अब डी डब्ल्यू ईसिकल टू पी सैन तीट डी तीट रेडी अल सैटल रेडी इन नमक इतने टोटल वर्क डन का रू सैड इंटग्रेट अब इंटगल डी डब्ल्यू ईसिकल इंटगल पी ई सैन तीट डी तीट इंटगल डी डब्ल्यू डब्ल्यू पी ई कॉन्स्टेंट अपरतोड़े इंटगल सैन तीट वैल्यू कोस्तीट सब्स्यूट्टा बाकी डब्ल्यू सिकल टू माइनस पी ई कोस्तीट अवे वर्क पोटेंश्यल एनर्जी आई स्टोर अब अब डब्ल्यू की वाले आर ए पोटेंश्यल एनर्जी यू एम अब यू इसल टू माइनस पी ई कोस्तीट रेडी अल अब इतना फोर्मेट ए बी कोस्तीट ए डॉट्ड बी आदेश पी डॉट्ड इ और माइनस अवेटो अब अदान ए वैल्यू कटो रेडी इन क्वस्टन कूड़ी इवेंगे स्टेबि आनस्टेब इक्लिब्रियम केस स्टेबल पर अवे तीट वैल्यू स्टेबि पर तीट वैल्यू जीरो आवसान अणस्टेबो तीट वैल्यू तीट वैल्यू वण एटी डिग्री आव कैसा ओके अल वण एटी डिग्री आव कैसा ओरत वोचू अब स्टेबि एनर्जी मिनिम आणस्टेब एनर्जी मक्सीम आदि ओरत वे रेडी अड़ इक्ू पोटेंश्यल सर्फस डेफिनेशन एंका वेरी सीमप ई पेर इक्ू पोटेंश्यल अब सर्फस या ट्रीटू आ सर्फस एत्र पॉइंट या कंसीडर आ पॉइंटे पोटेंश्यल सेंट्ल के पोटेंश्यल सें सर्फस इक्ू पोटेंश्यल सर्फस अब डेफिनेशन पढ़ी और सर्फस एल पॉइंस ईक्वल पोटेंश्यल आज दैट सर्फस इज नोण आक्यू पोटेंश्यल सर्फस ओके अल और पोटेंश्यल डिफरें जीरो अगर प्रश्न रेडी अड़ता प्रोपर्टीस प्रोपर्टीस पढ़ी रहा ओरत वे इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑलवे पेरपेंडिकुर् टू आन इक्पेंट सर्फ अब ना सर्फस इन आने पेरपेंडिकुर्टा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना सर्फस में पेरपेंडिकुर्टा ओके ओरत वे कटो अल चेल सर्फस में पेरपेंडिकुर् अड़ टू इक्ट सर्फस कैन नवर इंटरसेक्ट ना पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परस्पर इंटरसेक्ट अल इक्ट सर्फस नवर इंटरसेक्ट अड़ वर्क डन टू मूव चार्ज ऑन इक्ट सर्फ वेरी इंपॉर्ट अब चार्जि मूवाल अवड़ आवश्यक वर्क मूं प्रोपर्टी ओरत वेट अड़ा क्वस्टन आ प्रोपर्टी इन चोद वाट इस अमौं ऑफ वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रमान अब इक्वेशन आलोकू जीरो वन मार्क अड़ता ड्रो इक्ट सर्फ चार्ज क्वेश्चन वो अब चार्ज वे अब सर्कल फीलडिकुर्ट वरुद्ध प्लेन वरचाल 
പ്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ചിലർക്ക് ബാറ്ററി എന്നാൽ വരിക തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ അല്ല കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ അല്ല കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ഫോർ എ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് സ്റ്റോഡീസ് ഡാഷ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഈ ഡാഷ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ അല്ല ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഇൻഡു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കുക റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റോഡ് ഇന്ന കപ്പാസിറ്റർ ദ റൈസിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുവോ ഇല്ല ആരാ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റൈസിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാരാടാ സി ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സി സിക്കൾ എന്തായിരിക്കും ക്യു ബൈ വി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ് പോകരുതേ വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക്സ് അല്ല അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ല ഇൻഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ല കപ്പാസിറ്റൻസ് റെഡി അടുത്തത് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ആൻസർ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഫാരഡ് എന്നാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കണം ഫാരഡ് മാത്രമല്ല ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറെ നെയ്മ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി എന്നാണ് അല്ലേ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ എന്താ കൂളോം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എന്താ വോൾട്ട് അപ്പോൾ കൂളോം പെർ വോൾട്ട് എന്നും ഇയാളത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് അടന്ത് ഫാരഡ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ആൻസർ ഏതാ ദിസ് വൺ ബോത്ത് എൻ ബി ടോപ്പ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഒയ്യോ ഈ ചോദ്യം പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വരയ്ക്കുക ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാളെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാളെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും അടിപൊളി കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇയാളുടെ ഏരിയ എ ഇയാളുടെ ഏരിയ ടേംസ് വൺ ബൈ വൺ എഴുതാനേ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാൾക്ക് പ്ലസ് സിഗ്മ ഇയാൾക്ക് മൈനസ് സിഗ്മ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ബൈ അബ്സോൺ സീറോ ആണ് അബ്സോൺ സീറോ ആരാ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് കമൻറ്റ് അബ്സോൺ സീറോൻ്റെ പേരെന്താ യെസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇനി വരെ നമ്മളെ സപ്പറേഷൻ ഡി ഇത്രയും ടേംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി അപ്പോൾ അവിടെ ക്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്നാ കാരണം നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാലും എന്താ ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഇവിടുത്തെ വി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതെന്തായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ അതിനോട് ആരോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡീനോട് അല്ലെ നേരെ ഈ സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി വീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിലാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ എബ്സോൺ സീറോ അതിനെന്തോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ ഈ സപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും സിഗ്മ സിഗ്മ ക്യാൻസൽ ആവും ഓർ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണേ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം വരും അതായത് ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം അതായത് ഈ പ്ലേസി
ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഡാസ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ഈ ഇക്വേഷൻ അബ്സോൺ സോറോൻ്റെ വാല്യൂ മാറി മാറൂല ഏരിയ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആക്കി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാരം എന്താ ഈ ടു ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോലെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു അബ് അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എയറിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ടു ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആക്കിയാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ടൈംസ് കുറച്ചാൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ നല്ല ടു ടൈംസ് കുറച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടും സെറ്റ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം രണ്ട് മാർക്കിന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് വൺ എം എം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം സീൻ്റെ വാല്യൂ അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഓർ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സി ഡി ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഉള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മൈക്രോ ആകുമ്പോൾ ടെൻ റേഷ്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യൂ മൈനസ് ത്രീ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ പഠിക്കണേ പെർമിറ്റ് ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് നോക്കുക അടിച്ച് നോക്കിയില്ല എക്സാം മോളിൽ ഇത് പണി പാടും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് ഉത്തരം നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് എന്താണ് പാരൽ ബൈ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് എയർ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ് ഹാസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ മൈ പൈക്കോഫർ മൈക്രോ അല്ലേ മൈക്രോ ഫയർ അതായത് എയർ ആകുമ്പോൾ അതായത് സീൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫോർ മൈക്രോ ഫയർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ റെഡി ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറി അപ്പോൾ പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സി ഡാഷ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സി എം എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു കെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതല്ല ഇക്വേഷൻ അബ്സലോൺ സീറോ എ ഏരിയ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏരിയ മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അബ്സലോൺ സീറോ എന്തായാലും മാറില്ല ഏ ഏരിയ മാറ്റാത്തോണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഡി എന്ന് എഴുതു ഓക്കെ ഇനി കെ എൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത്ര ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു അബ്സലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡി ആരെ ക്യാൻസൽ ആവും ഫോറും ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും ഓർ സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എടാ ഈ അബ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എയർലൈൻ്റെ വാല്യൂ എയർലൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എയർലൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആടാ ടു ഇൻറ്റു എയർലൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫോർ മൈക്രോ ഫാരഡ് അപ്പോൾ എത്ര ബേസിക്കലി എയ്റ്റ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഇനി എങ്ങനെ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര സി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സി അപ്പോൾ രണ്ടടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടി അതെല്ലാം സംഭവിച്ച് നാലുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് മടങ്ങായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീരീസും പാലിലും വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാൻ റെഡി അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കുക ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം സീരീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ചാർജ് ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ അല്ലെ സോഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വൽ ചാർജിലാണ് ആര് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററും സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററും സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററും ചാർജ് ആകുക ഓർക്കണേ 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 ഈ സെയിം ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര വി വൺ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര വി ടു ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര വി ത്രീ ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പ
കപ്പാസിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ സീരീസ് പോലെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരാൻ അത് ഓർത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതേപോലത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ വി ഗ്രാഫിൻ്റെ എന്താണ് ക്യൂ വി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ വൈ ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ വി എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എഴുതാം അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ക്യൂ വി ഗ്രാഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരും അടുത്ത ഏരിയ അണ്ടർ ക്യൂ വി ഗ്രാഫ് എന്താ തരിക ക്യൂ വി ഏരിയ എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഉണ്ടാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറിയോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏരിയ അണ്ടർ ക്യൂ വി ഗ്രാഫ് എന്ത് വരും എനർജി സ്റ്റോർഡ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് തരും കേട്ടോ റെഡി ഇനി ഇതേപോലത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിത്രം നോക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൈക്രോഫയറേഡ് മൂന്ന് പൈക്കോഫയറേഡ് നാല് പൈക്കോഫയറേഡ് അല്ലേ പാരലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എടാ പാരലാണെങ്കിൽ എന്താ നേരെ പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവൻ പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ മൈക്രോഫയറ കേട്ടോ മൈക്രോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൈക്കോ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാനിവിടെ റെഡി പൈക്കോ ആണ് അപ്പം നയൻ പൈക്കോഫയർ റെഡി അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താ ചാർജ് ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ മൈക്രോ ഇട്ട് അല്ല മൈക്രോ പൈക്കോൻ്റെ കാര്യം മാറുള്ളൂ ഇനി ഇതാ ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇയാൾ അക്രോസുള്ള ചാർജ് ഇയാൾ അക്രോസുള്ള ചാർജ് ഇയാൾ അക്രോസുള്ള ചാർജ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് മൈക്രോഫയറേഡിന് അക്രോസുള്ള ചാർജ് എങ്ങനെ കാണാം ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സി ഇൻറ്റു വി ക്യു വൺ ഈസിക്കൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു വി വി എന്താ മാറാത്തത് എടാ പാരലാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നേരെ സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ എന്താ ക്യൂ വൺ ഈസിക്കൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ അല്ലേ ഞാൻ മൈക്രോ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം പൈക്കോ ചെയ്ത് മൈക്രോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അല്ല ആ വാല്യൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സി ടു ഇൻറ്റു വി അത്ര വരും അപ്പോൾ ഫോർ ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കുക വെരി സിമ്പിൾ അടുത്തത് എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക യൂസിക്കൽ ഹാഫ് ക്യൂ വി യൂസിക്കൽ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ യൂസിക്കൽ ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല മേ ബി പ്രോബ്ലം വരും അത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽസ് കൂടി വരും നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താ വാല്യൂ ടു ഹാഫ് എന്താണ് ട്വൽവ് പൈക്കോ ഫാരഡ് എത്ര അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം തന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്ന എന്തൊക്കെയാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിയും വിയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് ജൂളായിരിക്കും വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഉ